அவுட் ஆஃப் தமிழ்நாடு போன மாதிரி நான் கேள்விப்பட்டேன் அரசியல் கட்சிகளுக்கு <laughs> 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 தடா பெரிய சாமினா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப லக்கி நீங்க வந்து ஹெலிகாப்டர் உங்களுக்கு கிடைக்க போகுது ஆனா இந்த ரீல் மனம் கிட்டது எப்படியாவது ஹெலிகாப்டர் வாங்கிடுங்கன்னு சொல்லி போட்டிருந்தேன் நானு அப்படியாவது ஹெலிகாப்டர் வாங்கி கொடுத்தாலும் அதுல ஏறி உக்காதுறாதீங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன் ஒரு <laughs> 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 வெறுப்பு <laughs> 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 அரன்சை ஊடகம் சுயேட்சியாக இயங்குவதற்காகவே உருவாக்கப்பட்டது நாம் செய்கிற வேலை உண்மையிலேயே மக்களுக்காக செய்கிறோம் என்பதை நீங்கள் நம்பினால் வாய்ப்பு இருந்தால் இந்த ரேசர் பே கியூஆர் கோடுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து அதை ஸ்கேன் பண்ணி எங்களுக்கு உங்களால் இயன்றதை விருப்பம் இருந்தால் ஆதரவு தெரிவிக்கலாம் வணக்கம் நண்பர்களே இது அரன்சை நான் மகிழ்ந்த நம்ம பல்வேறு அரசியல் சமூக நிகழ்வுகள் தொடர்பாக பல்வேறு ஆளுமைகளை சந்தித்து உரையாடி வருகிறோம் அந்த வகையில் நாம் சந்திக்க போகின்ற சிறப்பு விருந்தினர் இப்படி அறிமுகப்படுத்துறது நான் அவங்கள்ட்ட கேட்டேன் அவங்க என்னை காயத்ரி ரகுராம் அப்படின்னு அறிமுகப்படுத்துங்க சொன்னாங்க அந்த அறிமுகம் உங்களுக்கு போதும் நினைக்கிறேன் அவங்க சந்திக்கலாம் வணக்கம் வணக்கம் விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சியினுடைய தலைவர் திருமாவளன் அவர்கள் சந்திச்சிருக்கீங்க அதை ஒட்டி திரும்ப முயற்சி பண்ணேன் இன்னைக்கு நல்ல வாய்ப்பாக கிடைத்து விட்டது எப்படி இந்த சந்திப்பு வாய்த்தது டூ தௌசண்ட் ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் பேர்ட்ஸ் நிறைய இருந்தது அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் அப்போ என்ன திருப்பியும் அந்த ஹிஸ்டரியை கலரி நான் இங்கே கொண்டு வரணும்னு ஆசைப்படலை ஏன்னா அதை தாண்டி நம்ம போகணும் கடந்து போகணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்கு நான் வந்து ரொம்ப நாளாக சிந்திச்சுட்டு இருந்தேன் எனக்காது ஒரு நாள் ஏன்னா என் சைடில் ஒரு தவறு இருந்தது அதை மனசுக்குள்ள ஒரு குற்ற உணர்வு இருந்துக்கிட்டே இருந்தது நம்ம எதிர்முறையாக நம்ம சில விஷயங்கள் பேசும்போது சில வார்த்தைகள் எதெல்லாம் பயன்படுத்தக்கூடாது அது ஒரு மெச்சூரிட்டி வரும்போது தான் நம்மளுக்கு அது தெரியும் அந்த மெச்சூரிட்டி வரும்போது இந்த மாதிரி நம்ம பேசியிருக்க கூடாது அப்படின்றது ரொம்ப நாளாக என் மனசுக்குள்ள ஒரு ஒன்று இருந்துகிட்டே இருந்தது உறுத்தல் இருந்துகிட்டே இருந்தது அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஸோ இது என்றைக்காவது ஒரு நாள் அவரை பார்த்து நம்ம பேசணும் அப்படின்ற ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தைகள் அது யார்கிட்டையும் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு சில விஷயங்கள் இருந்தது அப்புறம் கரெக்டாக ஏப்ரல் ஃபோர்டீன்த் போன வருஷம் அம்பேத்கர் ஐயாவோட பிறந்த நாள் அன்னைக்கு அன்னைக்கும் போய் பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அவர் அங்க மேல வந்து அம்பேத்கர் ஐயாக்கு வந்து கோயம்பேடுல அதுக்குள்ள பஞ்சாயத்து நடந்துருச்சு அதுவும் கெடுத்து போயிடுச்சு மாலை போட்டுட்டு அவரு வந்து கீழே வந்து பேட்டி கொடுக்கறதுக்கு வரும்போது என்ன ஆயிடுச்சுன்னா அப்ப போய் சந்திக்கலாமா நம்ம எப்படி யார் மூலமா போய் அறிமுகமா படுத்திக்கலாம் அப்படின்றது ஒரு மனசுக்குள்ள ஒண்ணு இருந்துகிட்டே இருந்தது அதுக்குள்ள ஒரு பெரிய பிரச்சனை நடந்து அங்க வந்து பிளாக் விஷயமா ஒரு விஷயம் நடந்து அது அதுல ஒரு தனிப்பட்ட வேற மாதிரி ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எமோஷன் வந்துச்சு எனக்கு அங்க போயிட்டு அவரை போய் சந்திச்சு அதுக்கப்புறம் சந்திக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை அதை தாண்டி அதுக்கப்புறம் நான் அதுக்காக ஒரு என்ன சொல்றது பெயில் இது சைன் பண்ணிட்டு வரணும் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல ஆமா அந்த கம்ப்ளைண்ட்ல என் பேரும் ஆட் ஆயிடுச்சு நான் வந்து தூண்டி விட்ட மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்துருச்சு அந்த வயலன்ஸ் அந்த வயலன்ஸ் சோ அதுக்கு எனக்கு சம்பந்தமே இல்லை பட் ஆனா ஸ்டில் 
அந்த மாதிரி ஒண்ணு வந்தது சோ அதுக்கப்புறம் வந்து தொடர்ந்து என் கட்சி சைட்ல இருந்தே வந்து எனக்கு தொடர்ச்சியா சில பிரச்சனைகள் போய்கிட்டு இருக்கும் போது மீட் பண்ண முடியாத ஒரு சூழ்நிலையா இருந்தது ரொம்ப நாளா மனசுக்குள்ள இருந்து உறுத்தல் நம்ம என்னைக்காவது ஒரு நாள் அவர்கிட்ட பார்த்து பேசணும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து இன்னைக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நேற்றுக்கு கிடைச்சிது அது எதிர்பாராத ஒரு நிகழ்ச்சியா இருந்தது சங்க தமிழன் எனக்கு நம்ம கேட்டு இந்த மாதிரி ஏன்னா ஒரு வாட்டி அதை பார்க்கணும் என்னை பார்த்துட்டு அவர்கிட்ட பேசணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொன்னேன் ஏன்னா இதோட ஃபினிஷ் பண்ணணும் ஏன்னா எனக்கு இந்த வெறுப்பு அரசியல் எடுத்துட்டு போறதுல எனக்கு வந்து உடன்பாடா இல்லை கருத்து அவர் வந்து அரசியல் ரீதியாகவோ ப்ரொடக்டிவா நம்ம வந்து ஆன்சர் பேக் பண்ணணுமே தவிர ரொம்ப பர்சனல் அட்டாக்கா போக கூடாது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து எனக்கு மனசுல பட்டுச்சு அரசியல் அனுபவம் வந்து உங்களுக்கு போகும்போது இது சாதாரண உழைப்பு இல்ல அப்படின்றது தோணுச்சு ஒரு கட்சியை உருவாக்குறதுன்றது எவ்வளவு கஷ்டமான ஒரு விஷயம் அப்படின்றது எங்களுக்கு எனக்கு தெரியும் தொண்டர்களுக்கும் அவர்களுக்கும் இடைவெளி இருந்ததா அதெல்லாம் எதுவுமே இல்ல அதாவது இன்ஃபேக்ட் வந்து தோழர் அப்படின்றது ஒரு எந்த டிஃப்ரென்சியேஷனும் இல்லாம அதாவது அண்ணா தம்பி அப்படிங்கும்போது கூட பெரியவங்க சின்னவங்கன்னு வந்துடும் அது வந்துடும் ஸோ ஒரு தோழர் அப்படின்னும் போது ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியா ஒரே மாதிரி பார்க்குற ஒரு விஷயம் அந்த விஷயம் உள்ள போகும்போது அது ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது நோ ஜென்டர் பயஸ்ட் ஆல்சோ நீங்க ஆணோ பெண்ணோ தொடர் அப்படின்றது ஒரு ஒரே ஜென்டரா முடிஞ்சிருச்சு ஸோ அந்த பார்க்கும் போது இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்தது உள்ள போகும் போது அண்ட் உள்ள போகும் போது நானும் என்னோட கூட ஒர்க் பண்றவங்களும் அவங்க மட்டும் தான் ரெண்டு பேருமே போயிருந்தோம் ரெண்டு பேருமே லேடிஸ் தானே போயிருந்தோம் எந்த ஒரு எதுவும் இல்லாம அழகா உள்ள போனோம் அண்ணா நான் பார்த்தோம் சொல்றது அப்படி பார்த்துட்டு நாங்க திரும்பி பார்த்த உடனே ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு பார்த்த உடனே வந்து இது எப்படி ஸ்டார்ட் பண்றது எனக்கு ஒரு ஒரு இது இருந்தது அப்புறம் அவரே வந்து அது ஈஸ் பண்ணிட்டாரு நான் சொல்லுவேன் அந்த சுச்சுவேஷன்ல அப்படி ஈஸ் பண்ணோடனே அவர் சொன்னது வந்து நல்லா போல்டா செயல்படுறீங்க அதே மாதிரி இருங்க ஜெயலலிதா அம்மையார் மாதிரி இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் வந்து சாவித்ரி பாய் பூலே எல்லாம் நீங்க வந்து அவங்க எல்லாம் நீங்க கொண்டு நீங்க வந்து அதே மாதிரி போல்டாவே நீங்க இருக்கணும் அது கேக்கல அதுதான் அதுதான் பெருந்தன்மையான ஒரு விஷயம் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் பெருந்தன்மைன்னு ஒரு இது இருக்கு இல்லையா சோ இது வந்து நம்ம திருப்பி அது ஆரம்பிச்சு நம்ம அது அதுக்குள்ள நம்ம போகணும் அவசியம் இல்ல அது தாண்டி நம்ம வந்துட்டோம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது அண்ணா தான் ஃபர்ஸ்ட் எனக்கு முதல் குரல் கொடுத்தது நான் ரெசிக்னேஷன் பண்ண போறேன்னு சொன்ன ஒரு விஷயம் சொன்னதுக்கு அப்புறம் அவர் தான் முதல் குரல் கொடுத்து எனக்கு ஆதரவா மனுதர்வம் தொடர்பாக ஒரு டிஸ்கஷன் நடந்துச்சு ஆமா இப்ப வந்து அது பெண்களுக்கு விரோதமாக அவர் பேசுகிறார் அப்படிங்கிற மாதிரி பாஜக தரப்புல பேசினாங்க ஆனா உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை உடனே அவர் வந்து பேசுறார் ஆமா இது உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது அதுதான் நான் சொல்றேன் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை எதிர்பார்க்கவே இல்லை பிகாஸ் நான் நினைச்சு இதோட நம்ம அண்ணாதை அரசியலிருந்து <laughs> 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 லெட்டர் அமைச்சிருந்தாங்க அப்படின் போது நீங்க அரசியல் விட்டு போக கூடாதுன்னு சொல்லும் போது இது ஒரு தனி எனர்ஜி எனக்கு கொடுக்குது அப்போ என்னன்னா ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்குது எனக்கு ரெண்டு அண்ணன்கள் இருக்காங்க டு கோ ஃபார்வர்ட் பெண்கள் போல்டா இருக்கிறத அவங்க விரும்புறாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து அது இன்ஃபேக்ட் நான் வந்து சொல்ல போனா நிறைய வாட்டி வந்து நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் என்னோட எனக்கு அண்ணா முன்னாடி எனக்கு டைரக்டா தெரியாட்டியும் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் மூலியமா அதாவது பொலிட்டிக்கலி அஃபிலியேட்டடா இருக்கலாம் இல்லை பிஸ்னஸ் பீப்புளா இருக்கலாம் அவங்க வந்து அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா காயத்ரி ரோகிராம் அந்த ஃபர்ஸ்ட் நடந்த பிரச்சனை சமயத்துல அப்ப என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த மாதிரி அந்த பொண்ணு மேல ஒரு கீரல் விழக்கூடாது அப்படின்றது என்னோட ஆஹ் இவங்க தொண்டர்கள் கிட்ட சொல்லியிருந்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருந்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அன்னைக்கே வந்து ஒரு ஒரு தனி ரெஸ்பெக்ட் வந்துச்சு லெட்டர் டூ அவரு அவளை செயல்பட விடுங்க நீங்க பேசுனத ஒரு டீ 
அவரு உங்களை எதிரியாக பாவித்திருந்தார் இப்ப இந்த டிராவல் நடந்திருக்காரு சோ யூ நீட் டு வெயிட் யாரையாவது ஒருத்தவங்களை கன்வின்ஸ் பண்ணோம்னா இப்ப நான் உங்கள்கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன் நீ என்ன திட்டிருந்தீங்க என்ன கன்வின்ஸ் பண்றது நோக்கம்னா ஐ சுட் வெயிட் நானும் உங்களை திட்டம் இந்த சாப்டர் வந்து க்ளோஸ் அவர் வெயிட் பண்ணிருக்காரு இப்ப இந்த புஷன் நான் கேட்கிறேன் அவரு அவருடைய ஐடியாலஜி அவரு பேசுறாருல அத பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற வழிபடுகிறோம் <laughs> 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 அது இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லா பெண்களும் பாரத் மாதா தான் காயத்ரி அவராமுக்கும் அது பொருந்தும் இப்ப அந்த பெண்ணை மதிக்கல அந்த பெண்ணு குறித்து மார்க் பண்ணி ஒரு வீடியோ பண்ணி ரெடி பண்ணி போட்டோ போடுறாங்க அல்லது அபியூசிவா ட்விட்டர் கீழே கமெண்ட்ஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா ஆக்சுவலா அவங்க சொல்ற அந்த பாரத் மாதா பெண்களை காக்குறோம் அப்படிங்கிற தரப்பு அவங்க டவுட்ஸ் வந்துருக்கும்ல டெஃபினட்டா டெஃபினட்டா வந்தது பெண்களை தெய்வமா மதிக்கிற ஒரு நாடு நம்ம நாடு அப்படின்றது நம்ம அதுவும் சொல்றோம் ஏன்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து அம்மனா இருக்கட்டும் இல்ல வந்து என்ன சொல்றது பார்வதி தெய்வங்களை வந்து நம்ம வழிபடுற ஒரு ஊர் நாடா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படி இருக்கும்போது நம்ம ஊர் பெண்ணை வந்து ஜஸ்ட் பிகாஸ் இப்போ ஒருத்தருக்கும் ஒருத்தருக்கும் சண்டைனா டக்குன்னு இம்மிடியட்டா கூட்டமா அவருக்கு பிடிச்சவங்க வந்து நம்ம நம்மள வந்து சித்தரிக்கிறது வந்து தவறா இருந்தது அப்படின்றது நான் வந்து ஒத்துக்க தவறா சித்தரிக்கிறது அது நான் சொன்னேன் நான் அதாவது யூ கேன் நாட் ஒரு யுவர் கிராசிங் யுவர் லிமிட் அப்படின்றது ஒரு இருக்கு இல்லையா அது வந்து நடந்துச்சு எனக்கு அதுதான் வந்து என்னால் வந்து இதுக்கு மேலேயும் நம்ம வாய்ஸ் அவுட் பண்ணலன்னா என்ன மட்டும் இல்லை மற்ற பெண்களுக்கும் அது நியாயம் கிடையாது அப்படின்ற ஒரு ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக தான் பெண்கள் பேசுறாங்க நடந்த ஒரு ஆக்ஷன் அவங்க மேலேயும் நடக்கும் ஸோ இது திஸ் இஸ் கால் ஒடுக்கம் அதான் அந்த ஒடுக்கப்பட்டவங்க அப்படின்னு இருக்கக்கூடாது பெண்கள் அப்படின்ற ஒரு இதுக்காக தான் நான் வந்து அந்த யாத்திரை ஆ அப்படின்றேன் <laughs> அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு இல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட்லி சண்டை வரும்போது அது வேற ஆனா பொலிட்டிகலி வென் யூர் ஆக்சுவலி ஹேவிங் ஒரு எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்றோம் நம்ம வார்த்தைகள் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்றோம்னா அது தப்பு இதுதான் இங்க நடக்கும் போது இப்போ எனக்கு அது வரும்போது ஐ எம் ரியலைசிங் நோ தட் இஸ் ராங் அது நடக்கக்கூடாது அப்போ நம்ம அங்க பண்ணதும் தப்பு தான் இங்கேயும் பண்றது தப்பு தான் ஸோ இந்த வெறுப்பு அரசியல் நோக்கி நம்ம போகக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு வெளியில <laughs> வந்து <laughs> 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 என் கையில இப்ப ஆதாரங்கள் இல்ல என்னால சொல்ல முடியல ஆனா யார் யாரெல்லாம் பண்றாங்க அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருந்து எனக்கு தெரியும் நான் எல்லாம் என்கிட்ட அவங்க பக்கத்துல வந்தாங்களே நான் சுருன்னு கோவம் வந்து மூஞ்சி உருன்னு வச்சுட்டு தான் போவேன் நான் தட் இஸ் மை திங் ஆனா இன்னைக்கும் அவங்க வந்து அங்க இருக்காங்க எல்லா புகார்த்து இருந்து அவங்க வந்து இஸ் அலவிங் தோஸ் பீப்புள் டு பி தர் அப்படின்னு போது பண்ணாமலை வந்து அப்படியான நபர்களை கட்சிக்குள்ள இருக்க அனுமதிக்கிறார் உதாரணம் <laughs> நடக்குது <laughs> 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 
நம்ம ரியலைஸ் பண்ணுவோம் பார்ப்போம் ஆனா ஒரு ஒரு காமன் காஸ் அப்படிங்கிறதுக்காக கொஞ்ச நாள் அமைதியா இருக்குது உள்ள இருந்தே சால்வ் பண்ணலாம் ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் பாயிண்ட் நீங்க எப்போ எட்டுனீங்க இப்போ வந்து டெய்சி அவங்க தொடர்பாக பேசப்பட்ட வாரங்கள்ல பேசுனீங்க அதுக்கு முன்னாலே நீங்க பேசியிருக்கலாம் மேபி கட்சிக்குள்ள உள்ள வந்து பேசியிருக்கலாம் வெளியே எங்களுக்கு தெரியும் ரொம்ப சின்ன வயசுல இருந்து எனக்கு தெரியும் அவங்கள அவங்க என் கூட ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க நாங்க எத்தனை கம்ப்ளைண்ட் நாங்க எடுத்துட்டு போயிருக்கோம் கிட்டத்தட்ட இருக்காங்க <laughs> 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 எல்லாருமே தெரியும் அதை தாண்டி சீமான் அண்ணாவும் எனக்கு தெரியும் எனக்கு ஆக்சுவலாக பரீட்சமா இல்லாத ஒருத்தர் வந்து திருமாவளன் அண்ணா மட்டும்தான் மிச்சபடி எனக்கு ஆல்மோஸ்ட் இங்கே இங்கே சென்னையில் இருந்தோம்னா எல்லாருமே நம்ம சந்திக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை எஸ்பெஷலி பீங் இன் சினிமா இண்டஸ்ட்ரி அப்படின்னு இருக்கும்போது அப்படி தான் நம்ம வளர்ந்துருக்கோம் எல்லாரையும் சுற்றி பார்த்து அந்த மாதிரி தான் வளர்ந்துருக்கோம் நம்ம அப்படின்ற போது எனக்கு கரெக்டாக எங்கள் அப்பா வந்து நிறையா வந்து எல்லா பார்ட்டிக்குமே ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காரு காங்கிரஸ்க்கும் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க ஏடிஎம்கேக்கும் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க டிஎம்கேக்கும் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க பிஜேபிக்கும் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் பிஜேபிக்கு நிறைய நல்லாவே ஒரு என்ன சொல்கிறது நாட் இவன் அப்போ மெம்பர்ஸ்லாம் பெருசாக இல்லாத டைமில் வந்து அப்போ நிறைய ஹெல்ப் பண்ணியிருக்காங்க அத்வானிஜிக்கெலாம் எங்கள் கார் தான் போகும் பிக்கப் பண்ணிட்டு வரத்துக்கெல்லாம் ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஸோ அப்பா வந்து எதாச்சும் வந்து இது பண்ண சொன்னாங்க பட் எனக்கு எனக்கு அப்போ வந்து ஒரு வாட்டி ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் ஆயிருந்தாங்க ஆமா பிஃபோர் ஹி பாஸ்டவே அட்மிட் ஆயிருக்கும் போது அப்போதான் மோடிஜிக்கு வந்து நிக்க போறாரு ஃபோர்டீன்ல பிரைம் மினிஸ்டரா நிக்க போறாங்க ஆன்லைன் மெம்பர்ஷிப்காக ஒரு ஆர்டிஸ்ட் வேணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டு இருந்தாங்க ஸோ அப்போ நீங்க வந்து இது பண்றீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க எங்க அப்பா சரி போயிட்டு வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க சரி ஓகே சொல்லிட்டு நம்ம வந்தோம் வந்துட்டு அந்த மெம்பர்ஷிப் எனக்கு அரசியல் ரீதியா எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது ஜீரோ எனக்கு ஆக்சுவலா நான் வந்து இப்போ வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன்ல கூட நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் ஆரம்பிக்கிறோம் ஓகேங்களா நம்ம எல்லாரையும் பார்த்து ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியா பழகிற ஒரு பர்சனாக தான் இருந்தனே தவிர அரசியல் ரீதியா தெரியும் அப்படிலாம் நம்ம இருந்தது கிடையாது இன்ஃபேக்ட் எனக்கு வந்து உண்மையை சொல்ல போனா டிட் நாட் நோ அபவுட் த காஸ்ட் ஆல்சோ இவ்வளவு காஸ்ட் இருக்கு நம்ம உள்ள நம்ம தமிழ்நாட்டில் அப்படின்றது நம்மளுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது எனக்கு அது ஜீரோ பிகாஸ் நம்ம ஸ்கூல் போகும்போதெல்லாம் நம்ம வந்து நான் வந்து சர்டிஃபிகேட்லாம் நம்ம ஃபில் பண்ணது கிடையாது அண்டர் கிராஜுவேஷனே நான் வந்து அமெரிக்காவில் தான் படித்தேன் ஸோ எனக்கு தே வாஸ் நாட் அ ரீசன் ஃபார் மீ டு ஆக்சுவலி லேர்ன் அபவுட் த காஸ்ட் ஆல்சோ ப்ளஸ் அப்பா வந்து பிராமினாக இருக்கலாம் அம்மா வந்து மலையாளி மேனன் நாயர் எங்கள் ஃபேமிலியில் எங்கள் அக்காவை கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது செட்டியா ஸோ இட்ஸ் என்ன சொல்கிறது மிக்ஸ்டு ஃபேமிலி ஃப்ரீயாக வளர்ந்த ஒரு கேரக்டர் ஸோ நாட் எனக்கு இந்த காஸ்ட் பேஸ்லாம் ஒன்றுமே தெரியாத ஒரு வளர்ந்த ஸோ எக்ஸாக்ட்லி ஜீரோ அபவுட் பாலிடிக்ஸ் ஸோ ஜீரோவாக இருந்தது அப்புறம் என்ன ஆச்சுன்னா இந்த இடத்துல தான் நான் சொல்லுவேன் அண்ணா தான் என்னை வந்து அரசியல்வாதியாக ஆக்குனாங்க அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் திருமாவளன் தான் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் வேர்ட்ஸில் தான் வந்து அது நான் அரசியல்வாதியாக இருந்தே தவிர அதுக்கு முன்னாடி கேம்பெயினுக்கு போவேன் நான் வருவேன் மோடிஜி தெரியும் மோடிஜி சிஎம்மாக இருந்திருக்காரு மோடிஜி அந்த குஜராத்தை வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு மாநில மாநிலமாக ஆக்கியிருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு சொல்லி சூப்பராக மா மாற்றிருக்காரு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் எல்லாம் அந்த மாதிரி எங்கள் அப்பா சொல்லி நான் கேள்விப்பட்டேன் ஸோ ஆஃப்டர் ஹி பாஸ்டவே ஒரு வருஷம் கழித்து நான் வந்து பிஜேபி அதுக்கு வந்து ஒரு ஆர்எஸ்எஸ் ஒரு நூறாண்டு காலம் வரலாறு இருக்குது அதுக்கு வந்து ஹிந்துத்துவ பாலிடிக்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது இப்போ ஆர்எஸ்எஸில் வந்து பெண்களை சேர்க்க மாட்டாங்க இப்போ 
ஆர்எஸ்எஸ் அப்படிங்கிற அமைப்பு இந்தியாவில் பெண்களை சேர்த்து கொள்ளாத ஒரே அமைப்பு ஆர்எஸ்எஸ் தான் நீங்களே இப்போ சொல்லிட்டீங்க நான் வந்து அது அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது இல்லை நான் ஃப்ரேங்கா சொல்ல போனால் அது நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து க காணொலியில் அதான் சொல்லியிருந்தேன் நான் நான் ஐடியாலஜிக்கலாக வந்து சேர்ந்திருந்தேன்னா அது டிஃப்ரெண்ட் நான் வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் சேரும்போது ஐ வாஸ் தேர்ட்டி இயர்ஸ் ஓல்ட் முப்பது வயசு நான் வந்து சினிமாவில் பிஸியாக இருந்த ஒரு பர்சன் ஓகேங்களா நான் வந்து கண்டினியூஸாக வந்து கொரியோகிராஃபி பண்ணிட்டு ஹிட் ஹிட் சாங்ஸ்லாம் கொடுத்துட்டு இருந்த டைம் எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் நாட் ஒன் பர்டிகுலர் லாங்குவேஜ் எல்லா லாங்குவேஜ்லேயும் நான் பிஸியாக இருந்த ஒரு கேரக்டராக இருந்தது நான் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அதை விட்டுட்டு வரும்போது எனக்கு வந்து அவ்வளோ இன்டெப்தாக நம்ம வந்து இல்லை ஓகே நம்ம வந்து சாங் பண்ணி கொடுக்கணும் ப்ரமோஷனு நம்ம கட்சி வளர்கிறதுக்கு நம்ம வந்து ப்ரமோட் பண்ணுறதுக்கு சாங்ஸ் பண்ணி கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம மோடிஜியோட திட்டங்கள்லாம் இருக்குது அதை எடுத்துகிட்டு நம்ம மக்கள் கொண்டு போய் சேரணும் அப்படின்ற ஒரு அந்த ஒரு தாட் ப்ராசஸ் தான் நம்மளுக்கு நான் அந்த தான் எனக்கு சேவையாக பட்டுச்சு துறை சார்ந்து ஏதாவது கான்ட்ரிபியூட் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணி அண்ட் நம்மளோட இது அப்புறம் தான் போக போக நம்ம வந்து ஐ எம் லேர்னிங் அபவுட் த ஐடியாலஜிஸ் வாட் இஸ் திஸ் பார்ட்டி அவள் அபவுட் அப்படின்றது ஸ்லோவாக தான் நம்ம கற்றுக்கிட்டு இருந்தோம் ஆனால் என்ன அரசியல்வாதியாக ஆக்கினது அந்த அந்த திரும்பாவில் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் அந்த பார்ட்டியை பற்றி உங்களோட இன்றைய ஜட்மெண்ட் என்ன இன்றைய ஜட்மெண்ட்னு பார்த்தேன்னா தீனதயால் உபாத்யா அவர்கள் வந்து இன்டர்கல் ஹியூமனிசம் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் தான் எடுத்துகிட்டு கொண்டு வந்தாங்க அது இன்னும் இன்டெப்தாக நான் இன்னும் ஸ்டில் லேர்னிங் இன்னும் நிறைய பேருக்கே அது அதோட புரிதல் தெரியாது ஸோ இது வந்து ஒரு டூ இயர்ஸ் பேக் ஒரு கேம்பில் தான் நாங்கள் வந்து அந்த இன்டர்கல் ஹியூன ஹியூமனிசம் பற்றி நாங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது தான் ஓ திஸ் இஸ் த ஏன்னா நான் அந்த நாலு கோட்பாடுகள் இருக்கும் மெம்பர்ஷிப் கார்டில் அந்த பின்னாடி இந்த கோட்பாடுகள் என்னென்னு பார்த்தா தான் நம்மளுக்கு புரியும் அது என்ன அப்படின்றது அந்த மெம்பர்ஷிப்பில் இன்டர்கல் ஹியூன ஹியூமனிசம் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் திங் அப்படின்னும் போது அதை பத்தி நாங்க இப்பதான் கத்துக்க ஆரம்பிக்கிறோம் இன்னொரு பெண் அல்லது இதர பெண்கள் அவங்களுடைய அவங்க மேல நடக்கிற அத்துமீறல்கள் தொடர்பாக ஒரு குரல் கொடுக்குது அப்புறம் உங்களுக்கே உங்க மேலே அத்துமீறல்கள் நடக்குது உங்களை பத்தி அபியூஸ் பண்றாங்க சொல்லணும் இது எந்த எங்க பார்ட்டியில மட்டும் தான் நடக்கல அப்படின்னு சொல்ல முடியும் இட் ஹேப்பன்ஸ் இன் எல்லா பார்ட்டிலையும் நடக்கிற ஒரு விஷயம் தான் ஆனால் இது வந்து பெண்கள் மொ ஒடக்கப்படக்கூடாதுன்ற ஒரு ஒரு விஷயம் தான் நான் சொல்வேன் எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு ஜெயலலிதாமா இருக்கும் போது அவர் ஷீ வாஸ் அ ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் பொலிட்டிக்கல் பர்சன் அப்படின்ட்டு இருந்தாங்க கருணாநிதி ஐயா வந்து வாஸ் ஆல்சோ என்ன சொல்றது நிறைய விஷயங்கள் ஃபார் விமன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்ற ஒரு இது இருக்கு ஸோ எங்கள் பார்ட்டி வந்து எனக்கு இப்போ தான் க்ரோவிங் ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் பெண்கள் இன்ஃபேக்ட் காலையில் ஒருத்தரோட ஒரு லாங் ஆர்கியூமெண்ட் இது மென்ஸ் வேர்ல்டு அப்படின்ற ஒரு விஷயம் அவர் சொல்கிறாரு அதே என்னால் ஏற்றுக்க முடியாது அப்போ எதுக்கு பாரத் பார்த்தான்னு கூப்பிட்றீங்கன்னு நீங்கள் சொன்னால் ஒரே அதே கேள்வி தான் நான் கேட்டேன் இல்லை அது கரெக்டு தான் ஆனால் இப்போதைக்கு அது ஆண்களையும் மையப்படுத்தி என்கிற ஒரு உலகமாக இருக்குது நம்ம மாற்றணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது வேறு விஷயம் ஆனால் அப்படி தான் இருக்குது ஆமாம் இந்த பார்த்தீங்கள ஒரு எடுத்துக்காட்டுக்கு சொல்கிறேன் குஜராத்தில் பில்கிஸ் பாலோனு ஒரு ஒரு பெண் கூட்டு பாலியல் வன்முறை நிகழ்த்தப்பட்டார் வெளியே அனுப்புறான் இந்த பக்கம் பேரறிவாளன் சாந்தன் முருகன் இவங்களுடைய விடுதலை அப்படிங்கும் போது கடுமையான எதிர்ப்புகள் ஆனா பில்கிஸ் பானு ரேபிஸ்ட் அவங்கள வெளியே அனுப்பணும் அப்படின்னு சொன்னா சப்போர்ட் வருது ஹத்ராஸ் அதே போல அங்க காஷ்மீர்ல அந்த ஒரு குழந்தை மாலை போட்டு கூட்டு வந்து வரவேற்றதுல அது எங்கனால ஏத்துக்க முடியல அது டெஃபினட்டா என்னால ஏத்துக்க முடியாத ஒரு விஷயம்தான் அது கீழே நிறைய பேர் இந்த கமெண்ட் போட வரும்போது அவங்களுக்கும் நான் பதில் சொல்கிறது ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா என் ஷேமாக தான் இருக்குது இது எங்களுக்கு ஷேமாக தான் இருக்குது ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு ஆன்சர் இப்போ இது ஒரு லாஜிக்கல் எண்டுக்கு போகணும்ல ஆமாம் அதுக்கு நீங்கள் பிரயத்தனம் பண்ணிங்களா எங்களை முயற்சி பண்ணிங்களா இப்போ இது வந்து நீங்கள் கட்சியை விட்டு இப்போ ஒரு வேலை நீங்கள் கட்சிக்குள்ளே இருக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க கட்சிக்குள்ளே இருந்திருந்தா இந்த விஷயங்கள் மனக்குமுறலாக இருந்திருக்கும் வெளியே பேச மாட்டீங்க கரெக்ட் தெரியாது 
நீ அத ரிசர்ச் பண்ணோம் இல்லையா அது தொடர்பா பாசிக்கிறது அதுதான் இந்த பிரேக் அப்படி நான் சொல்லுவேன் ஓகே இப்போ இருக்கிற கால கட்டத்துல கூட நம்ம வந்து பெண்கள் அவங்கனால முன்னேறி வர முடியல அப்படி அதிகாரப்பூர்வமாவோ இல்ல வந்து அரசு எது வேணா நீங்க எடுத்துக்கோங்க ஒரு காமன் உமனோ வீட்லயோ ஏதோ ஒன்னு நீங்க எடுத்துக்கோங்க இப்ப கூட அவங்களுக்கான அந்த ஃப்ரீடம் ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன் அண்ட் ஃப்ரீடம் இல்ல ஜனநாயகம் இல்ல பெண்களுக்கு அப்படின்னு நினைச்சனா அது செயல்படுறதே எனக்கு கஷ்டமா இருக்கும் அந்த மாதிரி இடத்துல சக்தி யாத்திரைன்னு போறீங்களே ஆமா அது என்ன பிளான் கிரவுண்ட்ல ஜஸ்ட் ஒரு <laughs> 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 அஸ்திரமா பாக்குறாங்க இப்ப வந்து எனக்கு அது இருதலவன் இப்ப நீங்க வந்து துபாயில யாரையும் சந்திச்சீங்கன்னு சொல்லி ஒருத்தர் சொல்றாரு அது வந்து நீங்க யாரையும் சந்திச்சீங்களா சந்திக்கலையாங்கிறது ஒரு சொசைட்டியோட கேள்வியே கிடையாது கிடையாது கேட்டுட்டு இருக்கேன் நூறு பேருக்கு முன்னாடி நான் இல்லாத இடத்துல நீ போயிட்டு ஒரு நூறு பேருக்கு முன்னாடி யாருமே நான் கேட்டேன் ரெண்டு மூணு பேர் கேட்கும் போது மைண்ட் லாஸ்ட் பண்ணி ஒருத்தர் கத்திட்டு இருக்காரு அந்த இடத்துல அப்படிதான் இந்த எக்ஸ்பிரஷனோட சொன்னாங்க மைண்ட் லாஸ் பத்தி கத்திட்டு இருக்கும் போது எங்களுக்கு எல்லாம் வந்து என்னடா யார் ராய் வருதுதான் தோணுச்சு அப்படின்ற மாதிரிதான் இருந்ததே தவிர எங்களால ஏச்சு பேசுறதுக்கு எங்களுக்கு முடியல ஏன்னா பிகாஸ் தர்சன் வாஸ் மைண்ட்லெஸ் மாதிரிதான் இருந்தாங்க அவர் அவ்வளவு பவர்ஃபுல்லான பொசிஷன்ல இருக்காரு அவர் கூட அவரை வாய்ஸ் அவுட் பண்ண முடியாத அல்லது அவரை வாய்ஸ் அவுட் பண்ண முடியாது நான் அந்த மாதிரி கிடையாது சி வாய்ஸ் அவுட் நான் நான் இருந்திருந்தாங்க நான் நான் டப்புன்னு நீங்க நீங்க பண்ணிட்டீங்க பண்ணிப்பீங்க இப்போ எனக்கு என்ன தோணுது நீங்க எக்ஸெப்ஷன் தோணுது இன்னி வரைக்கும் என்கொயரி வைக்காதது காரணம் அதுதான் என காயத்ரி ரகுராம் வி will ask question back ஒரு மீட்டிங் நடந்துருக்கு அதுல சில சீனியர் லீடர்ஸ் பேசி இருக்காங்க இது என்ன பத்தி மட்டும் பேசல ஏன்னா அங்க இருக்கிற ஒட்டுமொத்த சீனியர் லீடர்ஸ் பத்தியும் தவறாக பேசியிருக்காரு அப்படிங்கும் போது அது கேள்விப்பட்டதுக்கு அப்புறம் அங்க வந்து என்ன பத்தியும் அவங்கள பத்தியும் கேள்வி எழுப்பி இருக்காங்கன்றது என் காதுக்கு வந்தது கலகம் பண்ணிருக்கீங்க இல்ல காது வந்துருச்சு ஆட்டோமேட்டிக்கா சோ அப்படி வரும்போது டெபினட்டா அது வந்து நடந்திருக்கும் அப்படின்னு தோணுது திமுக ஆமா உங்கள பத்தி அபியூஸ் பண்ணாங்க சொல்லி புகார் கொடுக்குறீங்க ஆமா ஏன் நடவடிக்கை எடுக்கல காவல்துறையை வச்சு ஆமா நடவடிக்கை எடுக்க வைக்கலாம் இருக்காங்க <laughs> ஃபேமிலி கூட ரீசெண்டாக என்னோடய அசிஸ்டண்ட்டுக்கு ஃபோன் பண்ணி ஃபீல் பண்ணியிருக்காங்க என்னை பார்க்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின் போது எனக்கு வந்து இமெயிலும் அமைச்சிருக்காங்க ஃபேமிலிக்கு எம்பாசிங்காக இருக்குது ஆனால் சம்மந்தப்பட்ட நபர் இன்னும் அனுப்பிக்கிறாங்க என்ன இல்லை அவருக்கு அப்ஸ்காண்டிங்கில் இருக்காது அவர் எங்கே இருக்காங்கன்னு நமக்கு தெரியல அவுட் ஆஃப் தமிழ்நாடு போன மாதிரி நான் கேள்விப்பட்டேன் போயிருக்கலாம் நீங்க வந்து நீங்க டோட்டலா ஒரு வேற நபர் நீங்க சொல்லிட்டீங்க ஏற்றத்தாழ்வு தெரியாது எனக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சிக்க முடியாது நீங்க வளர்ந்த சூழல்ல அதுக்கான வாய்ப்பு இப்ப வந்து அதை நான் சொல்லணும்னா இட்ஸ் அ ப்ரிவிலேஜ் நீங்க வந்து சாதி பத்தி தெரியாம இருக்கிறது இந்த அடக்குமுறைகள் தெரியாம இருக்கிறது ஒரு ப்ரிவிலேஜ் தான் அந்த போஷன் வந்து தெரியாது ஆனா கிரவுண்டுக்கு நீங்க போறீங்களே கிராமப்புறத்துல இருக்கிற கவுன்சிலர் பெண் பஞ்சாயத்து தலைவர்கள் அவங்களால அந்த ஆண்களோட பைப் பண்ண முடியல அப்புறம் ஒவ்வொரு கிராமங்கள்லயும் சாதி ரீதியான ஒடுக்குமுறையும் பெண்கள் சந்திக்கிறாங்க பாலியல் ஒடுக்குமுறை டபுள் டபுள் ஒடுக்குமுறை 
இப்போ இத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணனும் நினைக்கிறீங்களா 100% அங்க ஒரு ரெஸ்டாரன்ட்ல ஒரு ஒருத்தங்க இருக்காங்க அவங்க கவுன்சிலர் தான் ஆனா வந்து அவங்க கவுன்சிலரா இல்லாம அவங்க பிரதரோ யாரோ ஒருத்தங்க வந்து இருக்காங்க அப்படின்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க அப்படின் போது ஸோ வை ஏன் நீங்க பெண்களை ட்ரஸ்ட் பண்ணி அந்த அதிகாரத்தை நீங்க கொடுக்க மாட்டேங்கிறீங்க அவங்கள செயல்பட விடுங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயம் எனக்கு அது ஒரு கேள்வியா இருந்துகிட்டே இருந்தது ஸோ டெஃபினட்டா இதெல்லாம் வந்து விழிப்புணர்வா இருக்கணும் அப்படின்றது தான் போகும்போது அவங்க சிலது கத்துக் கொடுப்பாங்க நம்ம சில ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நான் இன்னும் நான் ஃபுல்லா கத்துக்கல Every day is a learning. Every day is a lesson. I go with the flow. All the best. I'm going to tell you. I'm going to talk to an ex-military officer. I'm going to talk to you. Now, I'm going to talk to you about Tamil Nadu. Tamil Nadu has a lot of anti-national elements. This is a lot of narration. I'm going to talk to you about it. Now, I'm going to talk to a military officer. I'm going to talk to you about it. செயல்படணும் <laughs> அது வந்து அவங்களுக்குன்னு ஒரு சில விதிமுறைகள் இருக்கும் அப்படின்றது நம்புறேன் ஏன்னா எனக்கு ராணுவ வீரர்களை பத்தி ஒரு ரிட்டையர்மெண்ட் பத்தி நம்மளுக்கு தெரியாது சிவிலியன்ஸ நம்ம எந்த காரணத்திலையும் நம்ம அட்டாக் பண்ணக்கூடாது அதுக்கு முன்னாடியும் யாரோ ஒருத்தர் வந்து ரீசெண்டா ஒன் வீக் பேக்கோ கன் எடுத்து இப்படி காமிச்சிருக்காங்க சிஐஎஸ்எஃப் யாரோ அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஐ திங்க் தட் இஸ் நாட் ரைட் அப்படின்றது மிஸ் யூசிங் யுவர் பவர் அண்ட் இது வந்து அது தவறா இருக்கும் அப்படின்றது ரெண்டாவது ஒருத்தர் அப்படி பேசும்போது பக்கத்துல உட்காந்து நம்ம வேடிக்கை பாக்குறது அதுவும் தவறான ஒரு விஷயம் அவர் இவ்வளவுக்கு அவரும் போலீஸ் சர்வீஸ்ல இருந்து நடந்ததே இந்த ஒரு விஷயம் வந்து ஒரு எட்டு நாளைக்கு முன்னாடி ஒரு விஷயம் ஐ ஆல்சோ ஃபெல் இன் டு த ட்ராப் நான் சொல்வேன் ஃபர்ஸ்ட் அந்த நியூஸ் வரும்போது நான் திட்டி தான் போட்டேன் அதுக்கப்புறம் இல்ல இது ஒரு ட்ராப் நம்ம ட்ராப்ல போய் விழுந்துட்டோம் ஆமா அது வந்து மாற்ற கருத்து இல்ல எட்டு நாளைக்கு முன்னாடியே வந்து சொல்லிட்டாங்க எட்டு எட்டு நாளைக்கு முன்னாடி அட்டம் மர்டர் கேஸ் போட்டிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் மர்டர் கேஸா அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறம் மாறி அவங்க எல்லாருமே லாக் அப்ல இருக்காங்க அப்படின்னு ஆனதுக்கு அப்புறமும் இது எடுத்து நான் உங்களை வந்து அடிப்பேன் குண்டு போடுவேன் நான் உங்களை சுட்டுடுவேன்னு சொல்றது வந்து இட் இஸ் நாட் ரைட் அதுவும் நீங்க ராணுவ வீரர்களை மேக்கிங் தெம் அகேன்ஸ்ட் தமிழ்நாடு இட்ஸ் வெரி ராங் அந்த செயல் எந்த காலத்திலையும் நம்மளால ஏற்றுக்க முடியாத ஒரு விஷயம் ஒரு கட்சி வந்து ராணுவ வீரருக்கு வேணா சப்போர்ட் பண்ணி நான் உங்களுக்கு கூட இருக்கும் அப்படின்றது சொல்லலாமே தவிர ஆனா வந்து ராணுவ வீரர்கள் சிவிலியன்ஸ்க்கு அகேன்ஸ்டா ஆக்கவே கூடாது அப்படின்றது ஒரு விஷயம் ராணுவ வீரர்கள் அரசியல் கட்சிகள் ஈடுபடாது விழிப்புணர்வுக்கும் <laughs> 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 பெண்கள் <laughs> 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 போலீஸ் ஆபீசர் ஏதாவது அபிசிவா பேசிட்டு பயந்தே போகாம இருக்கிறான் அவன் வந்து நீ ஏன் அவங்க கூட போன உனக்கு அவனுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு ரிவர்ஸ்ல கேள்வி கேட்டு நம்மள டச் அப் பண்ணுவாங்க அதான் நடக்குதே இங்க அதுதான் நடக்குது இந்த ஐபிஎஸ் எக்ஸ் ஐபிஎஸ் ஆபீசர் அதே மாதிரிதான் பிஹேவ் பண்ணாரான்னு கேக்குறேன் டெஃபினட்டா டூ போலீஸ் ஆபீசர் தான் அந்த மீட்டிங்லயே வந்து இது வரைக்கும் மூணு பேர் நான் என்கவுண்டர் பண்ணிருக்கேன் இங்க நான் வந்து சொல்றேன் நீங்க நைட் எங்க சாப்பிட போனாலும் பேர் எனக்கு நான் எனக்கு ஸ்பை வச்சிருக்கேன் அப்படின்றாருனா So what is the point? Then what are you doing here? The encounter is saying that I am 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 saying that I am
நான் யாரே தேட்டி பேசி விட்டேங்கிறது கிடையாது எனக்கு ஒன்றா அதுதான் அவர் வந்து என்ன சுட வந்தாரு தற்காப்புக்காக போலீஸ் ஆபீசர் சுட்டாரு அனுப்பிச்சிருக்காங்க <laughs> 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 Trained professionals for 4 years in society. That's why there is a lot of violence created by the military officer. It is not right. It is not right. I cannot accept it. Our next generation is not on the side of the language. It is not right. போயிருக்கீங்க <laughs> 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 எப்படியாவது <laughs> 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 நினைக்கிறேன்